இரக்கம் வாழ்வைது வாழ்வைது வளர்க்கும் வணக்கம் புதியதோர் தொடக்கம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கோபத்தை வெல்வது எப்படி என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது வாழ்க்கை என்றால் என்ன வாழ்க்கை என்பது என்னவென்று பலரும் பல விளக்கங்கள் தந்திருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை ஒரு நாடகம் என்றும் உலகம் ஒரு நாடக மேடை என்றும் நாம் எல்லாம் நடிகர்கள் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை ஒரு எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நிறைந்த பயணம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு விளையாடி தீரு என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று தன் விளக்கம் அளிப்பதற்காக இன்று நம்முடன் சகோதரி பிரம்மகுமாரி சாந்தி அவர்கள் இணைந்துள்ளார்கள் சகோதரி அவர்கள் தமிழகத்தில் பிறந்து கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக சிங்கப்பூரில் வசித்து வருகிறார் பதினெட்டு வருடங்களாக ராஜயோகம் பயின்றும் பயிற்றுவித்தம் வருகிறார் அவர் தன் குடும்பத்தாருடன் ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளார் இன்று உங்கள் அனைவரின் சார்பில் அவரை மனமாற வரவேற்கின்றேன் விளங்காத புதிரா தான் இருக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்க முதல்ல சொன்ன அந்த கருத்துக்கள் ரொம்ப வாஸ்தவமான கருத்துக்கள் அதாவது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு நாடகம் அதில் நாம் எல்லாம் நடிகர்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய காலமாகவே தெரியும் அந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் விஷயம் தெரியுமே தவிர அதை அனுபவமாக நாம் பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே தான் இந்த ராஜயோக ஞானம் வந்து நமக்கு கை கொடுக்குது என்ன புரிஞ்சுருக்கிறோம் வாழ்க்கை நாடகம் மாதிரி தான் இருக்குது என்ன காலையில் எழுந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோன்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணுறோம் காலையில் வந்து ஒரு தாயாக இருக்கிறோம் அப்புறம் நாம் வேலைக்கு போகிறோம் அப்புறம் அங்கே எம்ப்ளாயீஸ் கூட இருக்கிறோம் சக வேலை செய்கிறவங்களோட அப்புறம் நம்ம திரும்ப ஏதோ ஷாப்பிங் போகிறோம் அங்கே கஸ்டமராக இருக்கோம் இப்படி ஒரு ஹோல் டே பார்த்தோன்னா நம்ம நிறைய ரோல்ஸ் நடிக்கிறோம் ஆனால் வந்து அதெல்லாம் நட நடக்கும் பொழுது யதார்த்தமாக நமக்கு ஒரு ரோல் தான் அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்போ ஞானம் இருக்குது நடிகர்கள்னு ஆனா அனுபவம் வந்து கிடையாது அப்போ அதை வாழ்க்கையில நம்ம அதை அனுபவம் செய்யறது இல்ல உணர்றது இல்ல அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஞானத்தினுடைய மகத்துவம் வந்து நமக்கு புரியல இப்ப நாம் நாடகம் நடிகர்கள் நாம அப்படிங்கறதுனுடைய மகத்துவம் புரியல இப்போ நாம குறிப்பாக சினிமா நடிகர்களை கூட எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நடிக்கிறாங்க அவங்க நடிகர்கள் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெளிவா இருக்கு தான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு 
அந்த பெயரை வச்சு அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த படத்துல நமக்கு என்ன ரோல் அப்படிங்கிறதும் தெளிவா இருக்கு அதனால பார்த்தோம் என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி நடிப்பா இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க ஆக பெஸ்டா செய்ய முடியுது ஏன்னா அது நடிப்பு நாம வந்து பொதுவாக ஒரு ஹீரோ ஆக்டர் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த படத்துக்கு அப்படின்னு நாம மேலோட்டமா பாக்குறப்ப நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா ஒரு படத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் மட்டும் இருக்கிறாங்க ஆனா கொமெடியன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த படத்தை எவ்வளவு நேரம் நம்மளால பார்க்க முடியும் முக்கியம் பரஸ்பரம் ஒரு ஹீரோடுக்கு அந்த அளவுக்கு அதுவும் இன்பார்ட் முக்கியமானதாக தான் இருக்கு ஏன்னு சொன்னா வாழ்க்கை அப்படின்னா நவரசமும் இருக்கணும் அதுல ஒரே அப்படியே போயிட்டு இருந்தாலும் நம்ம எப்போ அதுல ஒரு டேர்ன் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஹீரோ வந்து நாடகத்துக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி காமெடியன் கூட ரொம்ப முக்கியம் இத மகத்துவத்தை அவங்க அறிஞ்சிருக்கிறாங்க அதனாலதான் அந்த காமெடியன் கூட அவ்வளவு பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்போ அந்த நடிப்பை பாக்குறப்போ அது நடிப்பு மாதிரியே நமக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்க அந்த ரோலோட அப்படி ஐக்கியமாய் நடிக்கிறாங்க அதே அளவுக்கு எப்ப இந்த படம் முடிஞ்சு போச்சோ அதனோட அவங்களுக்கு இருந்த சம்பந்தம் அந்த உணர்வுகள் அளவுல இருந்ததையும் அவங்க முடிச்சிடுறாங்க அதனாலதான் தே ஆர் ரெடி டு கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் மூவி ஆமா ஒரு படத்துல ஒரு படத்துல கொள்ளைக்காரனா இருந்தா அடுத்த படத்துல போலீஸ்காரன் ஆகும் போது அந்த கொள்ளைக்காரன் ஞாபகத்துல ஒரு போலீஸோட ரோல் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது சோ அப்ப உள்ள போய் நடிக்கிற போது ரோல கம்ப்ளீட்டா அந்த ரோல ஆயிடுறாங்க ஒன்ஸ் அந்த ரோல் படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சுதா அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச் ஆயிடுறாங்க அதனால அவங்களால அடுத்த படம் சிறப்பா பண்ண முடியுது இந்த ஒரு அனுபவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நாம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா காலையில நான் எழும்பொழுது என்ன ரோல் எனக்கு ஒரு எட்டு மணி ஆயாச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் நான் முடிச்சுட்டேன் எல்லாரையும் ஸ்கூலுக்கு அமிச்சுட்டேன் ஆபீஸ்க்கு அமிச்சுட்டேன் நானும் வந்து தயாராயிட்டேன் வேலைக்கு அப்ப என்னுடைய ரோல் வீட்டுல வந்து முடிஞ்சாச்சு அப்போ அதுல இருந்து நான் டிட்டாச் ஆயிடுறேன் அப்புறம் அடுத்த நான் வேலைக்கு போறேன்னு சொன்னா அடுத்த ரோல் வந்து எனக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை நாம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ இப்ப காலையில நம்ம வீட்டுல ஒரு சூழ்நிலை நடந்திருக்கு அதுல கொஞ்சம் நம்ம ஏதோ ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா கூட இந்த ரோல் கான்சியஸ் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா காலையில இங்க நடந்து முடிஞ்சத நான் இங்கேயே விட்டுட்டு அடுத்த ரோல்ல நான் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து என்னை ஆக்குபை பண்ணிக்குவேன் அப்போ இந்த காலையில நடந்த அந்த இமோஷன்ஸ் அந்த பேகேஜ் அந்த ஒரு பலம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட பாரம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நான் என்னோட வேலைக்கு கொண்டு போக வேண்டாம் இது வந்து நமக்கு சகஜமா நடந்துரும் இல்லையா நம்ம ரோல் கான்சியஸ் இல்லைன்னா இங்க நடந்த தத்தனையும் ஆபீஸ்க்கு கொண்டு போயிடுவோம் அங்க அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் சோ கிளம்ப ஒரு அவசரத்துல ரெடியா இருந்த போது காஃபி கொட்டிடுச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா அதான் வீட்டுல எல்லாம் தொடச்சு எடுத்து ட்ரெஸ் மாத்தி போகும்போது லேட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எரிச்சல் அந்த சிடு சிடுப்பு அங்க கொண்டு போக வேணாம் இந்த இங்க முடிஞ்சிருச்சு அங்க போனா அந்த ரோல மட்டும் பண்ணோன்றீங்க பண்ணணும் அப்போ இந்த ஞானத்தை நாம நடைமுறையில பழகி பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு ஆமாம் நாம் நடிகர்கள் தானே அப்படிங்கிற அந்த அனுபவம் ஏற்படும் அப்போ நம்ம அந்த ரோல வந்து நல்லா பிளே பண்ண முடியும் இல்லைன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த நாம செய்யற அந்த ரோல் மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஒரு தரம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ண போது ஒரு உதாரணம் காட்டுறதுக்காக ஒரு மதர் அவங்க ஒரு தாய் அவங்கள வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க வந்து அந்த தாய் அப்படிங்கிற அந்த லேபிள்ல இல்லாம உங்களை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம கத்துக்க தானே இங்க வந்திருக்கோம் ஒர்க் ஷாப்புக்கு உங்களை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நினைங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ அவங்க வந்து இல்ல என்னால முடியாது நான் தாய் தான் அப்படின்னு அவங்களால அவங்கள அதை தாண்டி சிந்திக்கவே முடியல அவங்களோட அந்த கதாபாத்திரத்தை விட்டு அவங்க வெளியில வர முடியல வர முடியல வேற எதுவுமே அவங்களால யோசிக்க முடியும் யோசிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒன்றி போயிட்டாங்க தாய் அதை தவிர வேற எந்த நினைப்பும் இல்லாம நினைப்பு வரல அப்போ அவங்கள வந்து ஓகே நீங்க எவ்வளவு காலமா தாயா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நீங்க யார் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க யார் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அப்பதான் அவங்களால வந்து உணர முடியுது இது ஆமா சரிதான் அப்படின்னு அப்போ இந்த நாடகம் நடிகர்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எல்லாம் நம்ம இருக்கு ஆனா அனுபவபூர்வமா இல்லை இப்படித்தான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப அதே மாதிரி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பயணம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு பழைய நியூஸ் தான் ஆனா ஏன் வந்து நமக்கு அது பயணிகள் அப்படிங்கிற அனுபவம் ஆகலை அப்படின்னா நாம இதெல்லாம் சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா வச்சிருக்கிறோமே தவிர 
அதை வந்து விவேகமா நம்ம மாத்திக்கல அது உண்மை நிஜமாவே அது நம்ம வந்து பயணிகள் தான் அப்படின்றத அவங்க உணரல உணரல நம்ம ஏன்னா எப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஞானம் நான் வாழ்க்கையில பழகி என்னுடையது ஆயிடுச்சோ அப்ப வந்து இட் இஸ் நோ மோர் நாலேஜ் அது வந்து விஸ்டம் விவேகம் ஆயிடுது அப்போ இந்த பயணிகள் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாழ்க்கை வந்து ஒரு நாம நினைச்சிருக்கோம் யதார்த்தமா அப்படியே உண்டாயிடுச்சு தற்செயலா யார் யார் கூட வேணாலும் வாழலாம் இவங்க இவங்க கூட எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குங்கிறது நமக்கு புரியல ஆனா வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா ஒரு ரயில் பயணம் மாதிரி ரயில் பயணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிச்சயமா அதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேணும் அங்கங்க வந்து ட்ரெயின் நிக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் ஏறணும் இறங்கணும் அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுல நிறைய விபத்துக்கள் இருக்கலாம் நிறைய நடக்கலாம் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த பேக்கேஜ் அப்போ இந்த ட்ரெயின்ல நாம வாழ்க்கை வந்து ஒரு பயணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம எல்லாரும் ஒரு டிக்கெட் இருந்தா தானே ஏற முடியும் வாழ்க்கையில அப்போ ஆத்மா அப்படிங்கிற நமக்கு இந்த உடல் அப்படிங்கிற அந்த ஆடை ஒரு கருவி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அந்த பயணத்தை நம்மால் அனுபவம் செய்ய முடியாது சோ அப்ப அந்த டிக்கெட் இருந்தா தான் நம்ம வண்டியில ஏறலாம் ட்ரெயின்ல சோ அந்த டிக்கெட் நமக்கு யாரு கொடுக்குறா அதாவது உடலை யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா நம்மளுடைய தாய் தந்தை சோ அப்ப அந்த டைம் தான் அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி டைம் வந்து நேரம் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கு அதன் கூடவே நாம் பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் இது வந்து நமக்கு அனுபவமா இருக்கா ஆனா யதார்த்தத்துல இதுதான் நடக்குது நேரம் அப்படிங்கிறது நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு அதன் கூடவே நாம நகர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்மையும் உணராம காலம் போயிடுது வயசாயிடுது நிலையானது அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம அதை பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் அது நம்ம கையில இருந்து நழுவி போயிட்டு இருக்குன்றது உணராம உணராம நம்ம போய்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ இந்த பயணத்துல பார்க்கும் போது நம்ம அந்த ட்ரெயின்ல ஏறுறோம் அந்த ட்ரெயின் ஆல்ரெடி நிறைய காலமா நகர்ந்துட்டு இருக்கு நாம இப்பதான் ஏறி இருக்கோம் அப்ப அந்த ஆல்ரெடி அந்த ட்ரெயின்ல வந்து ஜேர்னி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல நமக்கு குறிப்பா யார தெரியும்னா நமக்கு முன்னாடி நம் கூட பிறந்தவர்கள் நம்முடைய அம்மா அப்பா நம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவங்க தான் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் அந்த ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சோ அப்ப நம்ம முதுசு புதுசா அந்த ட்ரெயின்ல ஏறும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்களோட நாம வந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த அனுபவம் ட்ரெயின்ல போறப்போ நாம வந்து அனுபவத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அவங்களால நமக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்குது இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஜேர்னி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்ச காலம் போக போக ஒரு ஸ்டேஷன் வரும்போது நம்மளையும் அறியாம நம்ம ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்த நம்முடைய தாய் தந்தை இறங்கிடுறாங்க ட்ரெயின்ல இருந்து அப்படின்னு சொன்னா அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க அப்புறமும் நம்முடைய ஜேர்னி கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கு அப்போ இந்த பயணம் பயணம் நிற்பதில்லை ஏற்பதில்லை அவங்கவுங்க டைம் வரும்போது அவங்கவுங்க இறங்குறாங்க அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில பேர் வராங்க சில பேர் போறாங்க ஆனா நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறவங்க அந்த ரயில் பிரயாணத்தை முடிக்கும் போது நமக்கு அதனால ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது ஒரு துக்கம் அடையிறோம் துக்கம் அடையிறோம் சோ இந்த மாதிரி அனுபவங்களோட நம்ம அதுல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுல என்ன ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல நாம இறங்க போறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது அப்படி நாம இறங்கிடுற பட்சத்துல தொடர்ந்து அந்த ஜேர்னி பயணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நாம இறங்கின பிறம் நம்மளை பத்தி என்ன அனுபவத்தை நாம் விட்டுட்டு போறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொன்னா இந்த பயணத்துல நாம போயிட்டு இருக்கும் போது பயணம் நல்லா அமையணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கூட இருக்கிற சக பயணிகளுக்கு நாம என்ன மாதிரி அனுபவத்தை கொடுக்குறோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி உதவி பண்ணிக்கிறோம் எப்படி புரிந்து கொள்றோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறது தான் அதுல ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பயணம் பண்ணலாம் நான் போய் எங்க அடையணுமோ அங்க அடைஞ்சிருவேன் ஆனா என்னுடைய ஞாபகார்த்தமா இருக்கா என்னுடைய அனுபவங்கள் நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் திருத்தியாரோட என்ன வந்து நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாலே வெறும் அனுபவங்கள் தான் வாழ்க்கை நான் என்ன அனுபவம் பெற்றேன் நான் என்ன அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தேன் இதுதான் வாழ்க்கை இந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் யாருமே சொல்லி கொடுக்காத விஷயங்களை இந்த அனுபவம் தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் 
இந்த அனுபவம் தான் நமக்கு அத்தாரிட்டியை வழங்குது அதாவது சிறந்த ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறந்த ஆசிரியர் அத்தாரிட்டி நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா சில நிறைய விஷயங்களை சொல்லி நாம புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனா அனுபவம் பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதனுடைய சிறந்த ஆசிரியர் நீங்க சொன்னது போல இருக்க முடியாது சொல்லுவாங்கல்ல ஒண்ணு சொல் புத்தி வேணும் இல்ல சுய புத்தி வேணும் இல்லைன்னா பட்டாதான் புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லாரும் வாழ்ந்து சொல்லிட்டு போன முதுமொழிகள் அப்படி பாக்குற போது அத வந்து ரியலாவே நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம ஒரு பயணி தானே அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்னுடைய பயணத்துல நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் உங்களுடைய பயணத்துல நீங்க என்ன கத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பாக்குற போது எந்த விஷயத்திலயுமே ஒருத்தர் தான் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இல்லை இல்லைங்களா ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா இப்ப அந்த பயணத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் காலமா நான் டிராவல் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எனக்கு வந்து நல்லா அந்த ஏர்கான் கோச்சில நல்லா கோல்டா இருக்கலாம் அப்போ நான் ஏதோ ஜாக்கெட் போட்டிருக்கேன் அப்படி நான் சில்லுன்னு இப்போ பயணத்துல இருக்கிறேன் நீங்க அப்போதான் ஏறி இருக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து வெளியில இருந்து ஏறுனதுனால அங்க வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு கோல்டா இருக்காது வெளியில வாமா இருக்கு சூடா இருக்கு உள்ள வந்திருக்கு அப்போ மாதிரியே இருக்கும் குளிர் அதிகமான குளிர் இருக்கிற மாதிரி இல்லாம அந்த சூடுல இருந்து வந்ததுக்கு ஒரு இதமானதா இருக்கும் இதமானதா இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பாக்குறப்ப என்ன நினைப்பீங்க ஏன் வந்து இவங்க இவ்வளோ ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க சோ உங்களுடைய தாட் வந்து தவறான எண்ணம் இல்லை வெளியில இருந்து ஏறினதுனால என்ன பாக்குறப்போ உங்களுக்கு இந்த ஒரு எண்ணம் உருவானது ஆனா என்னுடைய அனுபவம் நிறைய தூரம் கோல்டா வர்றதப்போ அதுவும் ரைட் சோ நீங்களும் அப்படி சிந்திக்கிறது தப்பு இல்லை நான் அப்படி அனுபவம் பண்றதும் தப்பு இல்லை இல்லைங்களா நம்ம நம்மளுடைய சூழ்நிலையில நம்ம சிந்திக்கிறது ரைட் இது மாதிரி தான் வாழ்க்கையில எல்லா விஷயங்கள்லயுமே நாம எல்லாரும் சிந்திக்கிறதுமே நம்முடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில தான் சிந்திக்கிறோம் அப்ப ஒருத்தர் தான் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம எந்த மாதிரி விஷயத்திலயுமே ஒண்ணுதான் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனா ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட கருத்துக்கள் ஒரே சூழ்நிலையில சரியான இதுவா இருக்கலாம் பார்க்கின்ற கோணங்கள் வெவ்வேறு ஒவ்வொருடைய நிலைமை வேற வேறு வேற வேறு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய அந்த அனுபவம் வந்து அவங்களோட செயலா வெளிப்படுது வெளிப்படுது என்னோட கோணத்துல நான் பார்க்கும் போது அது எனக்கு வந்து சரியானதா தெரியலாம் தவறானதாகவும் தெரியல தெரியலாம் அப்போ அப்ப நாம ஒவ்வொருத்தரும் சிந்திப்பது வந்து நம்முடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில சிந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிற போது ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஒருத்தர் தான் சரி அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில சரியாதான் சிந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு இடையில கருத்து வேறுபாடு இருந்தா கூட நம்மால் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு குடும்பமோ ஒரு ஆபீஸோ எங்கேனாலும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஒரு விவாதம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கருத்துக்கு ரெண்டு பேர் வந்து உடன்பட மாட்டாங்க அதுதான் பிரச்சனையா ஆறுது ஆனா எல்லாருமே வந்து அவங்க அவங்களுடைய கருத்துல சரியா இருக்கலாம் என்ன அனுபவத்தின் அடிப்படையில தான் எல்லாரும் சொல்றோம் அப்படிங்கறத அந்த விஷயம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பரந்த மனசு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூழ்நிலைகளையும் மனிதர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அந்த சக்தி வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்போ இந்த நாடகத்துல நாம பயணம் பண்ணும் பொழுது ரயில் பயணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கடந்த காலம் நிறைய முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் வந்து இனி நம்ம ஒன்றும் அதை பத்தி பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் அதுக்கு இறந்த காலம் அப்படின்னு கூட ஒரு பெயர் இருக்கு அதே மாதிரி பயணத்துல எதிர்காலம் இருக்கு அந்த காலம் வந்தா தான் தெரியும் அந்த காலம் எப்படி ஆனா நம்மள நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா கடந்த காலத்தினுடைய கவலைகள்லயே மூழ்கி இருக்கும் சில பேர் வந்து எதிர்கால ஒரு பயத்திலேயே இல்ல கனவுல கூட கனவுலயே மூழ்கி இருக்கிறாங்க கனவுல மூழ்கி இருக்கிறாங்க ஆனா இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம கையில கிடையாது ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம கையில இருக்கிறது வந்து இந்த நிகழ்காலம் அதுக்குதான் ஆங்கிலத்துல தான் பிரசன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்றோம் அந்த நிகழ்காலத்துல நாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய விழிப்புணர்வு நிகழ்காலத்துல இருக்கணும் இந்த செகண்ட்ல நாம எப்படி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு இந்த பிரசன்ட்ல நாம எந்த அளவு நம்மளுடைய கவனத்தை வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஃபியூச்சரையும் வந்து நாம டேக் கேர் பண்றோம் சோ அந்த பிரசன்ட் ஒண்ணுதான் வந்து நமக்கு நிச்சயமான தன்மை சோ நம்ம இப்ப நடிகர்கள் 
இந்த பயணிகள் அப்படின்னு நம்மளை பார்க்கும் பொழுது இந்த ப்ரெசென்ட்ல வந்து நம்ம இருக்கிறதுக்கு அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா நடிகர்கள் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேரம் என்னுடைய ரோல் என்ன காட்சி போன காட்சி முடிஞ்சு போனது பார்ப்பற காட்சியில என்னோட ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது நான் என்ன பேசணும் இப்போ இருக்கிற இந்த காட்சியை வந்து நான் வந்து நடிச்சு முடிக்கணும் நடிச்சு முடிக்கணும் அதுவும் சிறப்பா நடிக்கணும் இல்லைங்களா சோ அப்ப இந்த ப்ரெசென்ட் வந்து நான் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ரெசென்ட உருவாக்கியது யார் என்னுடைய இந்த நிகழ்காலத்தை உருவாக்கியது யார் இந்த நிகழ்காலத்துல என் கூட இருக்கிற சக பிரயாணிகளை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கா அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா இதெல்லாம் நாம செக் பண்ணும் போது நம்மளுடைய ஒரு கணக்கு வழக்கை நம்மால் பார்க்க முடியும் யார் கூட எல்லாம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் நம்மளை பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு சில பேருக்கு பிடிக்கல நம்மை சில நமக்கு வந்து சில பேரை பிடிக்கலன்னா என்ன காரணம் இதையெல்லாம் நாம தெரிஞ்சு கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நிகழ்காலத்தை வந்து நாம வசந்த காலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இப்போ நமக்கு இந்த பயணம் இதுல நாம நிறைய எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத பொழுது நம் வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் நடக்கலாம் அது வந்து அநேகமா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயமா இல்லாத இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா நமக்கு கேள்விக்குறி வரும் எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படின்னு ஆனா இந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு பயணம் இது வந்து ஒரு தொடர்கதை பயணம் வாழ்க்கைன்னு சொல்றப்போ நாட் ஒன் லைஃப் இதுக்கு முன்னாடி நாம பல பிறவிகள் எடுத்திருக்கிறோம் எல்லாத்தினுடைய அனுபவத்தோடு தான் நாம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி பாக்குறப்போ நம் வாழ்க்கையில நிகழும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் நமக்கு காரணம் தெரியும் சோ அப்ப என்னுடைய நிகழ்காலத்தை படைத்தவர் உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா என்னுடைய தாய் தந்தையோ கடவுளோ கிடையாது நான் என்னை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது ஓ எனக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு எனக்கு வேண்டிய நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் உருவாக்கி கொள்வது மொத்தமாக என்னுடைய கையில இருக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பை நாம உணர்ந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வாழ்க்கையில ஏற்படுற அனைத்து விஷயங்களையும் நாம தானே உருவாக்கி இருக்கிறோம் அப்ப அதை மாற்றி அமைக்கும் சக்தி நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற போது வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளை கோபப்படாமல் நாம வந்து ஒரு நிதானத்தோடு ஒரு பெருந்தன்மையோடு பரந்த மனசோடு நம்மால வந்து ஒரு மெச்சோர்டு ஒரு முதிர்ந்த நிலையில இருந்து பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து வாழ்க்கை நமக்கு கத்துக் கொடுக்கிற பாடங்கள் சிலப்போ இந்த வாழ்க்கையில நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கம்பேர் பண்றோம் சக பயணிகளோடு அவங்கள மாதிரி சூழ்நிலையில நான் இருந்திருந்தேன்னா நான் நல்லா இருந்திருப்பேன் எனக்கு இப்படி இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நாம சொல்றோம் ஆனா வாழ்க்கை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு போட்டி கிடையாது நாம மத்தவங்களோடு நம்ம ஒப்பிட்டு கொள்வதற்கோ பாக்குறதுக்கோ ஒவ்வொருவரும் அவருடைய தனியான வந்து பாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கும் போது இருவரையும் கம்பேர் பண்றது வந்து இல்ல ஒப்பிட்டு பாக்குறது வந்து முறையற்றதாய் விடுது முறையற்றது அவங்கவுங்க அவங்களோட வசனத்தை தான் பேசுவாங்க அவங்கவுங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன முறை என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதான் அதைதான் செய்யணும் ஏன்னா இப்ப நாடகம்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கூட ஒரே சீன்ல நாலு ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா நாலு பேருக்கும் வேற வேற ரோல் தான் அவருடைய வசனத்தை தான் நான் பேசுவேன் என்னோட வாழ்க்கை அவரோடது போலவே தான் இருக்கும்னா அது வந்து யதார்த்தத்துக்கு அது பொருந்தாது அந்த மாதிரி அமையறது இல்ல அதே மாதிரி தான் ரயில் பயணத்துல வந்து அவருக்கு எங்க போனோமோ அது வரைக்கும் அவர் உட்கார்ந்துதான் இருப்பாரு எனக்கு வேணுன்றதுக்கு அவர் முன்னாடியே இறக்கி விட முடியாது விரும்புறதுக்காக அவர் அவரோட ஸ்டாப் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இல்ல என் கூடவே போகணும்னு சொல்லவும் முடியாது ஆமா நிச்சயமாக சோ இந்த விஷயங்களை இந்த இந்த மாதிரி அடிப்படையில நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து பாரம் இல்லாம பேர்டன் இல்லாம லைட்டா ஜேர்னி பண்ண முடியும் ஏன்னா சிலப்போ விஷயங்களை எனக்கு தான் இப்படி அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஹார்டா எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாம நம்மளால ஈஸியா ஜேர்னி பண்ண முடியும் அதே வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா பயணத்துல போகும்போது சுமைகளை கொஞ்சமா எடுத்துட்டு போங்க அது வந்து இல்லைன்னா பயணத்தை வந்து ரசிக்க முடியாததா என்ஜாய் பண்ண முடியாததா போயிடும் அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த சுமைகள்ன்றது நம்ம வந்து இறந்த காலத்து விஷயங்களை எடுத்துட்டு எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிச்சுட்டு போறதுனால நிகழ்காலத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் சுமைகளை குறைச்சிக்கிட்டோன்னா வண்டி பயணம் சுகமாகும் வாழ்க்கை பயணமும் சுகமாகும் சொல்றீங்க ரொம்ப அழகா அற்புதமா விளக்கம் தந்தீங்க சிஸ்டர் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் என்ன நேர்களே வாழ்க்கை ஒரு ரயில் பயணம் என்ற கருத்து உங்களுக்கும் பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் 
பயணத்தின் போது நாம் சக பிரயாணிகளுடன் கொடுத்து வாங்குகின்ற நம்முடைய அனுபவங்கள் நம் உதவிகள் அவருக்கும் அவர்கள் தரும் உதவியை நாம் பெறுவதும் அனுபவங்களாக பதிவாகின்றது நாம் நம் ஸ்டேஷனில் இறங்கிய பின்னும் நாம் தந்து சென்ற அனுபவம் அவர்கள் மனதில் நிறைத்து நிற்கும் இறந்த பின்னும் மற்றவர் மனதில் வாழ்பவர்களாக அவர்கள் தந்த அனுபவங்கள் பேசுகின்றது இறந்த பெண் நாமும் நம் அனுபவங்களினால் வாழ வேண்டும் அந்த எண்ணத்தோடு நல்ல நிகழ்ச்சிகளையும் நல்ல மனதோடு நல்ல எண்ணங்களையும் பரிமாறி நல்ல அனுபவங்களை பிறர்க்கு தந்து செல்வோம் இந்த ரயில் பயணத்தை சுகமாக முடிப்போம் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்